Tunggulah kiranya untuk awak habiskan syllabus. Alright, dah record. Okay, so um, my 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 target for today is to discuss 9.1 and 9.2. So kalau ikutkan dalam tutorial ada lima sahaja soalan untuk uh, this subtopic 9.1 and also 9.2. Okay, and then saya akan masuk 9.3. Okay, 9.3 adalah uh, differentiation yang melibatkan log function exponential function and also trigonometric function. Okay, so awak dah tengok video pun pagi tadi. Okay, tapi nanti saya akan recap balik and kita akan buat uh, example and tutorial question together. Okay, so let's start our class today. Alright, so soalan saya macam biasa. Apa yang awak belajar dalam differentiation? What do you understand about differentiation? What is differentiation actually guys? Find the tangent line. Ah, betul. Tangent. Okay. Lagi? Cari gradient juga. Gradient. Okay. Lagi? Ada kita yang lain? Maksud differentiation. Okay. So, betul? Alright, so differentiation ni sebenarnya dia adalah proses untuk awak cari derivative. Okay, so derivative ni sebenarnya apa? So derivative ini adalah apa yang kita panggil sebagai gradient. Gradient ataupun awak boleh cakap sebagai slope. Slope, S-L-O-P-E. Okay, gradient ataupun slope ataupun you can also call it as steepness, steepness of the graph. Okay, so bahasa Melayu dia adalah kecerunan ataupun kecuraman. Bukan kecurangan, okay. So, selalu confused. Steepness. Okay, so dalam BM dia adalah curam. Kecuraman atau apa tadi bahasa Melayu dia? Curam. Oh, kecerunan. Ha, yes, thank you. Kecerunan. Kecerunan. Sit. Kecerunan dan kecuraman. Kecerunan. Kecerunan dan kecuraman. Okay, betul. Alright. So, basically differentiation ni, inilah dia. Kiranya dia adalah proses untuk awak cari satu gradient uh, untuk graph tu. Okay, so contohnya, kebiasaannya kita akan ada linear function. So, let's say you have y equal to 3x plus 1. Okay, so daripada sini, sini adalah linear function. So, linear function dia punya general equation adalah y equal to mx plus c. mx plus c. So awak boleh nampak dekat sini sebenarnya bila awak differentiate this function awak akan dapat tiga. Tiga ni adalah kita punya gradient. Okay. So daripada linear function dia senang je lah. Kalau kita differentiate memang terus akan dapat ataupun awak boleh nampak terus je daripada situ apa dia punya um, gradient. Okay, tapi kita ada belajar banyak lagi uh, jenis function yang lain. Uh, ada trigo, ada ln, ada exponential, ada quadratic, apa lagi. Uh, kuasa tiga, kuasa empat dan sebagainya. Okay, so itu adalah basically differentiation. Okay, lagi. Pak belajar. Selain daripada First gradient. principle. First principle. Okay, good. Alright, so apa formula untuk first principle? F. Okay, F. Hmm. Limit H approaching okay. zero. Zero. F X tambah H. X tambah H. Tolak. Tolak. F X. F X. Bahagi H. Bahagi H. Okay, good. Okay, so uh, formula ni sebenarnya dia datang daripada graf tau. Tapi dalam video, dalam video unit kita awak tak diterangkan pasal benda ni. Okay, mesti ni saya terangkan kat awak macam mana. Okay, so if you take a look at this uh, two graph yang saya ada. Okay, so the first one adalah um, straight line and then the second one adalah curve. Okay, so macam saya cakap tadi, awak tak semestinya diberi hanya linear function saja. Okay, kalau linear function then dia adalah straight line lah. Tapi awak boleh juga diberi graf yang berbentuk seperti curve. So macam ln, uh, trigo, exponential and so on. 
Okay, so if you take a look at uh, on your right, on the right graph, sorry, left graph maksud saya. Okay, so macam mana kita nak cari gradient untuk um, straight line? Apa formula dia? Y2 tolak Y1. Ah, betul? Y2 tolak Y1? Bahagi X2 tolak X1. Okay, betul. So Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okay, so contohlah dekat um, graf ni. So saya tandakan dekat sini as X1. Okay, and then this one saya tandakan dia sebagai X2. Okay, tapi X2 ni saya tak nak tulis sebagai X2. Saya nak jadikan dia sebagai X1 plus H. So H tu basically adalah pertambahan dia punya jarak tu daripada X1 ni sampai sini. So itu adalah kita panggil sebagai H. Okay. So X saya yang pertama adalah X1. My second X is X1 plus H. Okay. So itu adalah untuk X and then untuk kita punya Y pula. So saya ganti masuk um, X1 ni. So I replace X1 into this one. Okay. So dia akan jadi dekat situ adalah Fx1. Okay. And then dekat atas ni dia akan jadi Fx1 plus H. Fx1 plus H. Like that. Okay. So daripada sini saya akan substitute ke dalam formula gradient saya. So saya boleh juga tulis dia as. Okay. So Y2 saya sekarang. This is my Y2. And this is my Y1. Okay. So saya ganti masuk je. So Y2 is Fx1 plus H minus Fx1. Okay and then over. So over X2 minus X1. So X2 saya adalah X1 plus H. This is my X2. Okay so saya tulis kat situ X1 plus H and then minus with X1. Okay. So dekat bahagian denominator kita boleh cancel out X1. This one. Okay. So kita cancel out. Kita akan dapat Fx1 plus H minus Fx1 over H. Okay. So kalau awak perasan formula ni dia macam lebih kurang. This one dia macam lebih kurang dengan first principle punya formula Cuma dia tak ada limit H approaches to zero. Okay. So, okay. what's that? Um, saya ada soalan untuk awak. Gradient untuk straight line. Okay. Contohlah kalau saya letak point saya ni instead of dekat situ, dekat sini, saya nak letak point ni dekat sini. Okay. So, saya tandakan. So, ini adalah point A. This one adalah point B. Okay. So, saya pindahkan point B tu pergi dekat sini. Sama tak gradient saya? Sama. Sama. Okay. Betul? Betul. Okay. So, Dekat mana-mana point pun saya letak point B dekat dalam graph straight line kita punya gradient akan still sama. Okay but that is not the case bila awak ada curve function. Okay so contohlah sekarang uh, saya ada curve function. Okay so sama juga untuk kita cari dia punya gradient so saya akan uh, ada dua point. Okay so saya dah tandakan dua point kat situ. So point A dekat bawah sini and then point B dekat atas sini. Okay, so sebenarnya saya nak cari gradient dekat point A. Saya nak cari gradient dekat point A ni. Tapi saya mesti ada lagi satu point untuk saya buat garisan supaya dia jadi satu tangent and barulah kita boleh gunakan formula yang ada dekat sebelah kiri. Okay, macam tu. Alright, tapi saya boleh juga sebenarnya letakkan uh, Sekejap, saya garis dulu this one. Okay, tapi saya boleh juga tandakan point B saya tu dekat sini. Saya boleh letak dekat sini. Okay. So dia punya uh, tangent akan jadi macam ni lah. Okay. And then saya boleh juga letak dekat sini. Jadi B. Okay. So kita akan cari ni sebenarnya line yang ni. Okay. So sebenarnya kalau ikutkan dekat sini. Sekejap eh. Saya tertinggal something. Okay. So saya lupa nak tanda. This one is X1. Okay. This one is X1 plus H. And then again dekat sini adalah Fx1 and then dekat atas ni adalah Fx1 plus H. 
Okay, so kalau ikutkan sebenarnya Makin hampir, semakin hampir this point Point B ni dengan A Awak punya nilai gradient tu akan jadi semakin tepat Okay, so maksudnya nilai H tu dia kena jadi sangat-sangat kecil This one, the value of H ni dia mesti sangat kecil which is sangat hampir dengan kosong Okay, so that's why lah datangnya formula limit H approach zero So kita nak H tu sangat hampir dengan kosong So that barulah kita dapat uh, gradient yang sangat tepat untuk kita punya curve function Okay, so limit H approach zero And then sama je formula dia yang belah kiri ni So copy and then paste kat sini Settle, itulah datangnya formula untuk first principle Boleh faham tak? Ada soalan eh? Faham. Yeah, Faham. Okay. Jelas eh? Clear? Clear. Clear. Okay good. So nanti kalau awak tak clear uh, ataupun nanti lepas lepas kelas ni awak ingatkan saya untuk bagi satu video. So dalam video tu dia akan explain uh, lebih lagi lah. Kiranya kalau awak tak faham awak boleh tengok video tu balik. Okay. So settle gradient of curve and gradient of straight line. Okay. So kiranya um, before that. Um, okay lah. Let's see. Let's see. Kita ada y equal to contohnya 2 x square tambah 1. Okay so this one kalau kita differentiate so kita akan dapat dy dx equal to 4x. This one. Ini adalah formula untuk gradient. Okay so this is the formula of gradient for function 2x square plus 1. Okay. Ini adalah kiranya general formula dia lah. Okay. Tapi soalan dia boleh tanya awak. Uh, find the gradient at point sekian-sekian-sekian. So maksudnya dia nak dekat specific point on the graph apa gradient awak. Okay. So contohlah saya padam balik yang atas ni. Okay. So kiranya Um, sekarang ni 4x ni adalah Tak nak lah tak nak padam Sorry guys Sekejap eh Saya buat yang baru Okay so saya buat kat bawah So graph dia lebih kurang Macam ini Kot Oh yes dia tak ada root Okay lebih kurang macam ni Okay so 4x ni adalah formula untuk gradient dia Okay so sekarang soalan minta awak cari At x equal to zero So dia nak awak cari dekat point ni gradient kita berapa. Okay so nanti awak kena substitute lah nilai x equal to zero masukkan ke dalam ini. Okay ataupun soalan boleh minta uh, find the gradient of this function at point x equal to two. So x equal to two contohnya dekat sini. Okay so nanti awak substitute x equal to two into 4x. Okay so barulah awak akan dapat the exact gradient dekat kita punya uh, point tu. Sebab apa? Sebab untuk function uh, curve untuk graf yang curve, dia punya gradient tu dia berubah-ubah, dia tak tetap. Dia boleh jadi uh, curam, dia boleh jadi mendata, dia boleh jadi uh, mendata, mendata lawan dia apa. Ah, lebih kurang setelah. Okay. Alright, I think that's all for this one. Okay, boleh saya teruskan kepada rules of uh, differentiation? Technique of differentiation maksud saya. Boleh miss. Boleh, okay. Kalau ada soalan nanti terus tanya, okay. Alright, so let's continue to this one. Okay, so kalau ikutkan uh, dalam video, awak cuma belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rule sahaja. So rule yang terakhir dia tertinggal. This one, chain rule. Okay, dalam nota dia tulis chain rule. Tapi sebenarnya yang awak belajar adalah power rule. Okay, so nanti kita akan tengok macam mana sebenarnya awak nak guna chain rule ni. Okay, sebab uh, kalau ikutkan dalam syllabus, awak memang kena belajar chain rule tapi dia tak diajar dalam video. So nanti saya akan ajar awak. Okay, so jom kita recap satu-satu. Go one by one. Alright, so tengok yang the first one dulu, differentiate a constant. Okay, cuba bagi saya satu contoh constant. Pi. Y equal to pi. Okay, exactly. So kenapa dia constant? Sebab dia tak ada variable x. So bila awak punya function tu, there is no variable x in it, then it is called a constant function. Okay. 
So bila kita ada constant function, kita nak differentiate y, kita nak differentiate our function in terms of x with respect to x. Okay, tapi kalau tengok kat sini dia tak ada x kat dalam tu. So that's why dia akan jadi kosong. So dy dx is equal to 0. Okay, macam tu. So simple je. Alright, so contoh lain, contohnya awak ada y equal to e to the power of 3. Okay, so e to the power of 3 lagi sekali dia tak ada uh, x variable. So bila kita differentiate dia dy dx, dia akan jadi kosong. Okay, so whatever constant that you have differentiate, mesti akan dapat kosong. Okay, settle dekat situ. Okay, so tengok yang second case. So second case is that uh, differentiate the power of x. So maksudnya dekat sini adalah awak ada satu variable, eh bukan variable, sorry, awak ada satu function lah kiranya in terms of x and then dia ada power ke atas. Okay, so kalau yang ini dia punya, dia punya function dekat bawah tu dia single function sahaja. So dia adalah x kuasa n. Ataupun contohnya saya bagi, uh, let's say kita ada y equal to x to the power of 3. Macam tu. Okay, so base dia adalah x and then kita ada satu power. Okay, so cara untuk kita differentiatekan this one with respect to x. So kita akan dapat 3 bawah depan. 3 bawah depan jadi 3. Okay, so salin balik x and then kuasa 3 akan berkurang. Satu. So you will get dua. Dekat situ. Okay. So sekejap contoh lain. Cuba bagi saya contoh lain. Satu contoh lain untuk kes ni. Ni one. Cuba fikir. Okay. Apa dia Amira? X power 1 over 2. X power 1 over 2. Okay, good. So we have X to the power of 1 over 2. Okay, so again, um, cara nak differentiatekan dia with respect to X. So cara tulis dia ada dua. So you can either write it as F prime of X ataupun awak boleh juga tulis dia as D F X dx. Yang ni pun betul juga. Kalau awak nak buat f prime pun betul. Sama sahaja. Dia punya notation tu uh, memberi maksud kepada differentiate. Okay. So kalau dekat sini uh, you bring 1 over 2 to the front. So you will have 1 over 2. Okay. And then x. So your power now you will minus by 1. Okay. So 1, minus, 1 over 2 minus 1 you will have negative 1 over 2. Okay, so kalau boleh uh, power negatif kita jadikan dia positif power. So maksudnya untuk positifkan dia kita akan bawa dia ke bawah. Okay, so saya buatkan sebelah sebab tak muat. So you will have 1 over 2. X to the power of 1 over 2. So ini. Over 2. X to the power of 1 over 2. Okay, kalau nak lagi cantik sebenarnya dia adalah set. So you will have 1 over 2 set X. Saya tekan situ. So kejap saya kecilkan sikit. Resize. Kat sini. Okay settle. Alright. Okay saya ada satu contoh lain. Sekejap eh saya bawa awak lari kejap ke page lain. Ini. Okay this one. Contohlah, saya ada sekarang, um, I have let's say y equal to 3t square minus 5, 3t square. Eh, tak lah. Contohnya saya ada t square. Okay, so kalau dalam soalan ini, dia punya variable adalah t. So dia takkan minta awak cari dy dx. Soalan akan minta awak cari uh, differentiate y with respect to t. Okay. So cara untuk awak tulis dia is dy dt. Okay. So kita akan differentiate kita punya function sekarang ni with respect to t. 
biasanya kita buat dia with respect to x. So cara dia sama sahaja. Cuma variable sahaja yang berubah. Okay, so awak akan buat 2 t. Okay, boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okay, good. Alright, so saya sambung balik yang ini. Okay, so sekarang kita masuk dekat uh, kes yang ketiga. Okay, so kes yang ketiga is this one. Alright, so sekarang uh, awak nak differentiate a constant multiple. Okay, so apa maksud constant multiple? Okay, so dia dekat sini sebenarnya kalau tengokkan dekat situ, if you take a look at here, you have a constant kat depan. K is a constant. Okay, and then x to the power of n ni, dia sama case macam yang atas tadi. Okay, so contohnya, awak ada y equal to, let's say we have 4 x cube. Okay, so dekat depan ni adalah constant. Okay, so cara untuk kita differentiatekan this one, you don't, uh, jangan kacau empat tu. Constant tu biar dia, duduk tepi, jangan kacau dia. Okay, so kita buat dy dx equal to 4. Dudukkan dia diam-diam kat situ. Jangan kacau. Okay and then 3 buat depan. Darapkan dengan 3 and then x lepas tu cube dah tinggal 2. Okay so constant dengan constant awak darapkan. 4 times 3 you will have 12 x squared. Okay this is your answer. Okay senang sahaja untuk design. Okay kejap saya ada soalan. Betul tak kalau saya tulis macam ni? Saya buang dy dx tu. Saya tak tulis. Is this correct? Tidak. 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 Yes, betul. Tak betul eh? Salah. Okay, so kenapa dia salah? Sebabnya this one is your original function. This is your original function. This one is your process to differentiate. Maksudnya awak dah start differentiate dekat sini. So dia punya subjek akan berubah lah. Dia bukan lagi y. So dia akan jadi dy dx. Okay you can write it as dy dx or y prime. Okay tak ada masalah. Sama je maksud dia. Okay so settle dekat situ. Differentiate a constant multiple. Okay so this one saya nak recap saja. If let's see awak ada soalan tanya je terus. Okay sum and difference rule. Alright so sum and difference rule. So So contoh function yang awak ada, let's say you have y and then equal to 5x square plus 3x minus 2. Okay, so kat sini awak ada plus, this one over here you have minus. So awak ada sum and also difference dekat situ. Okay, so cara untuk kita differentiate this kind of function is Awak akan differentiatekan every term that you have in the function. Okay, so ini term yang nombor satu. This one is the second term. This one is the third term. Okay, so awak akan differentiatekan each and every term that you have lah. So your answer. Okay, so apa jawapan awak kat sini? N x plus 3. Berapa x? 10, 10. Okay, saya tak dengar, sorry. So, so you will have 10x plus 3. Exactly. Okay, so bila differentiatekan term yang pertama, 2 bawa depan, darab dengan 5, you will have 10. Okay, and then x, uh, the power of x has been reduced by 1, so you have x to the power of 1 only. Okay, and then 3x linear, so differentiate you will just get 3, kat sini. Okay, and then So dah settle empat rule. Okay, ada soalan tak setakat ni? Empat-empat rule yang sebelah kiri ni. Tak ada. Okay, good. Alright, so let's continue the fifth rule which is the product rule. Okay, so untuk product rule, apa maksud product? What does it mean by product? Hasil darab. Oh. Ha. Betul? Betul. So product sebenarnya adalah darab. 
So bila awak nak guna this rule? Bila awak ada satu function yang didarabkan dengan satu function yang lain. Okay, so contohnya uh, kalau ikutkan kita punya general, so you have ux, let's say you have ux and then multiply with vx. Okay, so saya bagi satu contoh dekat situ. So ini adalah awak punya u. Dalam satu bracket ni, ini adalah awak punya u. Okay, and then this one adalah awak punya v. Okay, so dekat tengah-tengah ni, dia adalah darab. Okay, so bila awak ada contohnya macam ni, then barulah awak boleh guna product root. Okay, so this one is your u, this one is your v. Okay, so cara untuk kita differentiatekan dia adalah awak akan differentiatekan u, find u, this is u, u prime. Eh, sekejap, saya pindahkan dia ke bawah sikit. Okay, and then awak ada V and also V prime. Okay, so cara untuk awak cari dia senang je. So awak darabkan yang ini dengan yang ini. Tambahkan yang ini dengan yang ini. Dapatlah awak punya derivative. Okay, so dia ada satu lagi cara lain yang awak boleh guna. Awak boleh expand sebenarnya. You can expand this one times this one, this one darab this one, yang ini darab yang ini, yang ini darab yang ini. Okay, so bila awak expand, so saya expand fx, so saya, sekarang saya akan dapat 21x square and then plus 6x5 minus 7 minus 2x cubed. Okay, so sekarang ni saya nak guna rule apa? Does a product rule applicable to this function yang hijau ni sekarang? Tidak. Tidak. So kita akan guna? Constant mana apa lah. Constant betul? Dia ada constant kat dalam ni. So ini constant pasal ada constant multiple. So sebenarnya apa? Sum of yeah. difference. Yes, betul. So, we are using sum and difference rule. Okay. So, maksudnya awak akan differentiate satu-satu lah. Differentiate this one, differentiate this one, this one and also this one. Okay. So, basically dia ada banyak cara yang awak boleh guna untuk differentiatekan satu function tu. Okay. Tapi awak kena faham lah bila masa awak boleh guna. Maksudnya macam mana kesesuaian function itu untuk awak gunakan every rule yang ada. So dalam kes ni kita boleh gunakan dua cara. Sama ada awak nak guna produk, produk dalam bentuk darab ataupun awak nak guna sum and also difference rule bila awak dah expandkan dia jadi tambah tolak. Boleh faham ke? Boleh miss. Boleh miss. Okay good. Alright so settle untuk product rule. Okay so contohlah kalau saya punya soalan ni sekarang hmm, sekejap saya padam soalan saya ni. Saya nak tukar bentuk dia jadi 3x square minus 1 over 7 plus 2x cube power of negative 1. This one. Kalau saya ada function yang macam ni, apa rule yang saya boleh guna? Quotient Betul. Tandai. Okay. So kalau dalam bentuk macam ini, dia dalam bentuk bahagi, awak boleh guna sebagai, awak boleh gunakan quotient rule pula. Okay. So sebenarnya, function ini, function ini and also this function are the exact same function but in different form. So dia sebenarnya banyak cara. There are many methods uh, in which you can uh, differentiate a function but you need to understand lah how it works. Okay, so itu contoh. Alright, so jom kita pergi kepada quotient rule pula. Okay, so this one. Okay, so quotient rule, dia lawan dengan product rule. Kalau product is multiply, okay, so awak ada dua expression, dua function kiranya yang didarabkan. Kalau quotient dia terbalik lah, awak ada bahagi. Okay, so awak ada numerator and also denominator. 
function awak dekat atas dan juga dekat bawah. Okay, so this one kita panggil sebagai u, bawah ni kita panggil sebagai v. Okay, so cara untuk kita um, differentiate dia senang je. So awak buat u, awak cari u prime, awak tulis v, awak cari v prime. So this one dia lain sikit daripada produk, jangan confuse. So awak akan buat v u prime dulu. v u prime first darabkan and then awak akan tolakkan dia dengan this one u v prime and then jangan lupa bahagikan dengan v square okay so kebiasaan student dia terbalik dia buat yang ini dekat depan yang ini dekat belakang so dia jadi bertukarlah negatif positif dia punya Prime mesti dekat belakang. Okay, jangan careless dekat situ. Tu biasa student memang careless dekat situ. Saya bukan kadang ter careless juga. Biasa tu. Manusia kan? Okay. So, itu adalah quotient rule. Alright. Okay, contohlah. Um, kalau contohnya, saya nak jadikan saya punya function ni. Function saya sekarang ni. Saya nak tukar bentuk dia. Saya nak jadikan dia x cube. So x cube minus 3 and then 2x minus 3 power of negative 1. Okay so sekarang ni saya boleh gunakan product rule. Okay sebab dia dah jadi darab kat tengah-tengah ni dah jadi darab. So this one is your u. This whole thing including negative 1 is your v. Okay boleh ke yang tu? Semua orang okey ke? Ada soalan yang setakat ni? Okey bro. Okey miss. Okey. Sekejap ni saya pindahkan ke bawah sikit. Sekejap ampun. Sekejap ni. Okey. So this one kita boleh guna product word. So sekejap yang atas ni kita boleh guna sum. Difference word. Okay. Alright. So itu adalah uh, rule yang ke-6. Alright. So let's move on to the seventh rule. Power rule. Okay. So power rule. Nama pun power kan. So dia ada kaitan dengan power. Okay. So tengok contoh yang saya ada sekarang. Ini dia sama je dalam video. Cuma dalam video tu dia tersalah tulis tajuk. So sepatutnya ni, ni adalah power rule. Bukan chain rule. Okay. So let's say Awak ada satu expression dekat dalam ni. Awak ada satu function, satu expression. Okay and then dia ada power dia sendiri kat sini. Okay. So cara untuk kita um, differentiate this kind of function. Dia sama juga macam uh, this one sebenarnya. Tapi sekarang, instead of just x, you have an expression dekat dalam ni. Okay, dia not as a simply, not as simple as x. Dia ada x cubed plus 2x. Okay, so back to this one. How are you going to solve it? How are you going to differentiate it? Adalah, so tulis function, eh sorry, tulis subjek yang betul, dy dx. And then equal to, okay, so sekarang kita akan bawa 4 ke depan. Bring 4 forward ke depan. Okay and then salin apa yang ada dalam kurung eh. X cube plus 2x. Okay and then kita punya power jangan lupa tolak 1. So 4 minus 1 is 3. And then you need to also multiply dengan hasil differentiate dalam kurungan. Okay so differentiate dalam kurungan dapat apa? 3x kuasa 2 tambah 2. Okay, good. 3x kuasa 2 tambah 2. Okay, so sekarang this one. Awak boleh expand yang ini dengan yang ini. Dengan ni juga. Eh, awak tahu tu. Okay, so awak akan dapat 4 darab 3, 12, 
tak suka eh. Eh I think tak perlu expand pun tak apa. Biar je. Betul-betul. Mm, mm, Don't need to expand. Sebab kita nak dalam bentuk yang factorize. Okay so. Ah, macam ni je lah jawapan akhir kita. Yes. Tapi biasanya kita akan susun. So yang ada power kita letak kat belakang. So we put 4 in front and then 3x square plus 2 and then yang ada power cube tu kita letak kat belakang. x cube plus 2x cube. This one. Okay. So kalau ikutkan awak punya soalan uh, PSPM adalah dalam bentuk multiple choice question MCQ. So kena tengoklah kalau contohnya soalan tu minta awak differentiate a function. So uh, awak tengok jawapan tu. Dia sama ada diberi dalam bentuk yang factorize ataupun kalau dia tak ada dalam bentuk factorize, cuba awak expandkan dia. So bila expand ada tak dalam pilihan-pilihan jawapan. So kena pandai lah. Okay maybe soalan tu uh, dia akan bagi awak jawapan dalam bentuk ni. Ataupun maybe dia akan bagi awak jawapan dalam bentuk yang ini dia expandkan. Okay tapi this one kuasa tiga ni jangan expand. Biarkan kuasa tiga tu macam tu. So itu adalah dalam bentuk simplified already. Sebab kalau awak expand dia akan jadi lagi panjang. Kalau awak tengok yang ini dia lagi menyenangkan mata kan. Kalau awak expand dia jadi panjang. So biarkan saja kuasa tiga tu. Okay so this is power rule. Okay. Ada soalan tak untuk power rule? Is everyone okay? Clear? Lagi sangat ke saya cakap? Okay, okay. Jap, miss. Okay, miss. Yeah, miss. Okay, okay then. Alright. Okay, so jom kita masuk chain rule. Okay, so this is the last rule. Okay, so saya menggunakan example yang sama. Ni, example ni. Sama dengan this one. Sebab saya nak bagi awak nampak kalau awak guna dua-dua method, awak akan still dapat jawapan yang sama. Okay, so macam mana nak guna chain rule? Okay, so bila masa awak nak guna chain rule ni? So chain rule, contohnya awak ada, dia sama jugalah case dia macam power rule. So awak ada satu expression dekat dalam kurungan. So you have an expression over here dalam bracket and then you have a power ke atas ni. Okay, so ya ampun. Ya ni. Okay, so cara untuk kita gunakan dia. Sekejap saya besarkan this one. So awak nampak yang ni je. Hmm. Okay. So kita akan jadikan yang di dalam ni. We are going to make this one into u. So awak akan dapat u is equal to x cube plus 2x. Okay. So bila yang dalam uh, bracket dah jadi u, sekarang awak punya y adalah, what is your y? U kuasa 4. Yes, betul. So you will have u to the power of Four. Okay. So yang ini dia sama je macam differentiate biasa. Cuma ni variable awak berbeza. Subjek awak pun berbeza. Okay. So contohlah untuk yang this one. For this one you have you as your subject. Tapi awak ada x as your variable. So sama juga kita akan tulis dia as du. Kat bawah adalah dx. Contoh. Settle. Okay. So kita akan differentiate kita punya function u with respect to x. So you will have 3x square plus 2. Settle kat situ. Okay. And then what about kita punya y? So y sekarang kita nak differentiate dia with respect to u. Okay. So kita akan dapat dy and then du dekat bawah. Okay. So this one you will have 4u Okay, so kita nak cari apa sebenarnya? Kita nak cari dy dx. So macam mana nak dapatkan dy dx? So dy dx is equal to Siapa nak teka dy dx sama dengan apa? dy over du Okay Darab dengan du over dx Yes, exactly betul Betul? So dia macam kita boleh, awak boleh anggap sebagai du ni dia akan cancel out. So yang tinggal adalah, eh kereta tinggal. Sorry, this is dy. Sekejap ni, padam ada. 
So this is D, Y, D, U, darab U, D, X. Okay. So awak boleh anggap dia as uh, cancelling out this D, U dengan D, U. Awak akan dapat D, Y dengan D, X. Okay. So just substitute what is your D, U, D, Y, D, U and also D, U, D, X. So D, Y, D, U is 4, U, Q and then multiply with D, U, D, X. D, U, D, X is 3, X square plus Okay, tapi kena ingat This is X Kalau dekat sini X Dekat sini jawapan mesti dalam bentuk X juga Okay, so this one dah betul X awak Tapi this one Kena tukarkan balik supaya dia jadi X So kita ada formula untuk DU which is this one So you need to substitute back this U into this one Okay, so apa awak akan dapat dekat sini Sekejap, mesti pindahkan ke atas Okay, so your final answer will be 4 and then saya pindahkan yang tak ada power ke depan times 3x square plus 2 and then multiply with u cube. Okay, so substitute back our u which is x cube plus 2x cube settle. Okay, so sama tak jawapan yang kita dapat? Mana tadi? This one dengan this one. Sama kan? Ya, Miss. Sama. Okay. Boleh ke semua orang this chain rule? Boleh. Boleh. Okay, clear. Alright, so chain rule ni nanti awak akan guna dekat dalam chapter 10 uh, application of differentiation. Okay, so dia adalah soalan-soalan yang melibatkan um, different variable. So awak ada dua, dua, dua benda. Dia ada different variable tapi awak nak cari dy dx. So nanti awak akan guna chain rule lah. Awak akan gabungkan dia. Okay so that's why nanti awak kena faham betul-betul chain rule ni macam mana it works, how it works. Okay so that is all about rule or method of differentiation. Any question? Soalan? Tak ada. <coughs> okay, tak ada. Okay. Sekejap. Sekejap eh. Okay, sorry guys. Jom kita sambung. Okay, so sekejap sekarang dah pukul 1.50. So let's um, kita pergi dulu tengok soalan-soalan uh, tutorial yang ada 1 sampai nombor 5. Okay, so ada tak mana-mana part yang awak um, nak saya explain dekat sini? Number 1 until number 5. Ke okay je? Senang je? Nah kita tengok soalan yang overall. This one. Number one, my number one. This one. Okay, cuba tengok this one. Nombor satu sampai nombor lima. Ada tak mana-mana part yang susah nak saya explain kat sini? Eh, saya tak... Hmm. Oh, okay, okay. Saya dah unmute. 4E. Oh, okay. Yang saya suruh awak buat kan. Okay, selain daripada itu, 4E. 1C. Tiga. This one. Nombor tiga. Oh, tiga. <laughs> tiga ni sama dengan ni kan? Sama dengan video saya rasa. Sebab dia minta awak cari, uh, dia minta awak determine uh, the differentiability of the function at a certain point. Ya, yeah, so, kurang faham. Kurang faham eh? Okay, sekejap. And then kita ada 1C. 1C. So, satu, dua, tiga soalan. One C eh. Okay, kita. So, satu C, tiga dan juga empat E. One C. Tiga. Dan empat E. Empat E this one. Okay, so kejap. Um, nak saya habiskan this one ke nak sambung lepas rehat? Sebab lepas rehat saya nak masuk um, line 
trigo and also exponential. Sambung lah. Sambung je lah. Ya, miss. Habiskan. Habiskan eh. Okay. So, jom kita try pergi as fast as possible. Okay. So, let's uh, nombor satu C dulu. Okay. <coughs> so, satu C. Kita ada fx equal to set of x plus 4. So, set. Kita boleh tulis dia sebagai? 1 over 2. Betul? Power 1 over 2. Okay, so saya akan pindahkan power dia to 1 over 2. Saya buat kat sini je. Eh, tak nak pun hitam. So you are going to have x plus 4 to the power of 1 over 2. Okay, so this one kalau tengok dia adalah uh, power rule. Okay, so dia ada power and then dia ada satu, satu, satu expression dekat dalam kurungan. So awak boleh guna chain rule ataupun awak nak guna power rule. Mana satu awak nak guna? Chain rule or power rule? Power. Power rule. Okay. So power rule sebenarnya dia lagi senang. Tapi chain rule pun dia, dia akan jadi senang dalam beberapa case jugalah. Okay, so let's use power rule. Okay, so saya ada F prime x is equal to. So saya akan bawa 1 over 2 ke depan. So we have 1 over 2. And then copy back whatever is inside the bracket. So x plus 4. Okay, and then sekarang power kita dah jadi apa? Negative 1 over 2. Okay, betul. So we have negative 1 over 2. And then awak kena darabkan juga dengan hasil darab dalam bracket. Apa awak dapat hasil darab dalam bracket? Satu. Satu, betul. Okay, so just one. Okay, so rearrange balik. Kemaskan balik awak punya jawapan. So, awak akan dapat 1 over 2. Okay, so sekarang saya ada power of negative. This one. So, saya nak bawa dia pergi bawah. So, saya panjangkan sikit this one. So, kita akan dapat sebenarnya x plus 4 macam ni. Okay. Okay, that is our final answer. Azri, okay ke? Miss. Ya. Yeah. But apa tu guna dalam first principle. Sorry? Uh, buat dalam first principle. First principle. Oh soalan ni minta first principle astaga. Hmm. Okay baik. First principle eh. Okay cakap mind. Okay so let's. Sorry guys saya tak perasan soalan. Inilah dia akibat tidak membaca soalan ya. Kosong terus maka. Padam, 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 padam. Okay, so, okay, okay. No, no. Awak tak perlu tukarkan dia jadi kuasa satu per dua. Itu kalau awak nak guna power rule sahaja. Okay, so sekarang, baca soalan. So, by using the first principles, find the differentiation of each function. Okay, so awak kena differentiate this one guna first principle. Okay, so, kita akan buat dia as, saya salin dulu formula, f prime x is equal to limit H approach zero. <clears throat> okay, and then we have fx plus h minus fx over h. Okay, so fx plus h is actually ni yang sama tapi gantikan x plus h dekat situ. Okay, sebab this one dah jadi x plus h. Okay, so substitute sahaja. So you have limit h approach 0. Okay, and then fx plus h kita adalah set x plus h plus 4. And then minus with our original function set x plus 4. Okay, and then over H. Okay, so kalau tengokkan dekat sini, uh, kita ada set. So kalau ada set, um, cara mudah untuk hilangkan dia is kita akan guna conjugate lah. So kalau set je memang dia akan biasanya kita akan kaitkan dengan conjugate. Okay, so darabkan dengan conjugate untuk yang numerator kita. So what is our conjugate? 
Z X tambah H plus 4. Okay. Plus Z X plus 4. Okay, better. Good. Okay, so tambah Z X plus 4. So, awak tukar saja simbol dekat tengah tu jadi positif. Okay, so saya copy je balik. Copy. Paste. Alright, so bila kita nak darabkan dengan conjugate, um, awak jangan expand yang bahagian bawah ni. Okay, so yang ini kan tadi yang awak darabkan. Yang ini adalah apa yang awak jadikan sebagai conjugate. So awak hanya expand bahagian numerator saja. So you expand the numerator but don't disturb the denominator. Biarkan sahaja dia tak perlu expand. Okay, so apa awak kena pakai? You will get limit H approach. Zero. Okay and then expand. So this one darab this one. X plus H plus 4. Okay betul. So X plus H plus 4. Okay and then secondly awak darabkan yang belakang ni pula. Eh sorry. So itu kita akan dapat negative X plus Okay, and then denominator, tak perlu expand, salin je balik. So, saya copy paste je ke situ. Okay, so kita simplifykan kita punya numerator. So, awak akan dapat limit H approach zero. Okay, so kalau tengok bahagian atas. So, awak kena dapat apa kat situ? So, you will get H dekat situ. Okay, and then over the whole denominator. So, saya copy paste lagi sekali. Paste kat situ. Okay, settle. Alright, so sekarang kita punya tujuan untuk kita buat, uh, bila kita buat first principle, kita punya aim sebenarnya adalah kita nak hilangkan H yang ada dekat bawah. So kita nak cancel out kan H yang dekat denominator ni dengan apa yang tinggal dekat numerator. So sekarang kita dah boleh cancel out kan H dengan H. Okay. So tinggal lah awak punya denominator sahaja. Limit H approach zero. So you copy dan paste. Padam. Ni padam. Okay. Lepas kita gerakkan sikit ke sana. Okay, satu. Satu. Alright, so just substitutekan sahaja H into H equal to zero. Masukkan. Ni gantikan dalam ni. So apa awak dapat kat situ? So you will get one over X plus four plus X plus What is your answer over here? 1 over 2 Z X plus 4. Betul. Okay. So kenapa 1 over 2? Sebab this and this are the exact same thing. So kita tambahkan benda yang sama. Kita dapatlah 2. So kita dapat 2 benda yang sama. 1 over 2 Z X plus 4. Settle. Okay. Boleh ke semua orang? Boleh. Boleh. Okay. Azri pun dah faham dah. Alright. Okay. So let's move on to the next one. Okay. So ini adalah nombor satu. Ni apa yang saya buat ni? Hmm. Bagi saya kita spesifik. Oh. This is question number two. Kejap ni. Come on. Okay. So, nombor tiga. <coughs> so, nombor tiga ni tadi Ain yang minta. Uh, tapi saya tak nak explain kot sebab saya takut dia jadi panjang. Nanti pasti awak tak faham sangat. Nak saya explain ke semua orang? Video miss video. Video eh? <laughs> awak, awak memang suka suruh saya buat video kan? <laughs> boleh boleh kita cuba. Okay. Uh, nanti ingatkan saya balik.
Okay, so nombor empat E. So nombor empat E ni apa yang saya minta awak buat, awak hantar. Okay, so saya ada kat sini empat cara yang berbeza untuk awak softkan dia. Okay. Okay, so kalau tengokkan dekat sini, uh, tengok nombor satu dulu. Cara yang pertama. Okay, so ni saya screenshot daripada jawapan kawan-kawan awak. Nombor satu. Okay, so kalau tengok nombor satu, dia guna method apa dekat situ? Product. Product, yes betul. Dia guna product. So macam mana dia guna product? So dia bawa naik atas. So kawan awak ni bawa denominator ni naik ke atas. So dia dapat yang ini. Okay. So sekarang dia dah jadi dalam bentuk darab. Okay. So awak ada dua. You have to multiply with this one. Okay. So dua adalah awak punya U. Yang belakang adalah awak punya B. So digunakan uh, product rule kat situ. Okay. So itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua. Cuba tengok. Cara kedua. Kau awak guna apa pula kat situ? Power. Is it power rule? Betul. Okay. So So sebab apa? Sebab apa lagi mudah? Sebab kita punya um, U sekarang ni awak boleh je nak guna product rule. Macam kawan awak yang nombor satu ni. So dijadikan U uh, dua kan. Tapi sekarang dua ni adalah constant sahaja. So dia macam um, dia jadi lagi panjang lah. Maksudnya sebab dua dia akan terus dapat kosong. So kalau awak guna product rule, cara pengiraan awak cara pengiraan awak akan jadi lebih panjang. Tapi dia akan still dapat jawapan yang sama. Okey sahaja. Tak ada masalah. Okay. So kalau tengok yang nombor dua ni kalau awak dia guna product. Eh sorry power lah. So yang saya tulis kat atas ni this is Product rule. This is power rule. Okay. So nombor tiga. Cara yang ketiga. Cara yang ketiga dia guna apa? Question. Question rule. Betul? Exactly. So this is question rule. And then yang keempat dia menggunakan chain rule. Chain rule. Betul. So ada empat method sebenarnya. This is chain rule. Okay, tadi siapa yang tanya soalan ni kat saya? Tengok sikit. Uh, L. L. Christine Ta. Okay, so L nanti awak tengok cara-cara kawan awak buat ni. So ada empat cara. Okay, so kalau awak still tak Okay, alright. Okay, so jom kita rehat dulu. Uh, pukul dua lima minit dah. So kita sambung pukul dua sepuluh minit. Okay ke semua orang lima minit? Nak lima minit ke nak sepuluh minit? Lima minit pun okay. Yeah, lima minit pun okay. Alright so dua sepuluh kita sambung. Jadi rehat dulu.
I don't know what that is, Jordan. Me? Me? You can hear? Me sada kasi lingkadiran ka tadi. Kehadiran? Ada tadi saya bagi awal-awal sejak saya bagi lagi tadi. Thank you, Miss. Baru teringat. Control Q. Control B. Dah, saya hantar dah. Okay, Miss. Thank you. Okay. Okay, jom kita sambung. Mana tadi? Okay, so let's take a look at this one. Share screen. Stop broadcast.
Okay, so jom, sambung, semua orang ready? Ready. Okay, Razmin dah ready. Alright, let's. Okay, so um kita masuk chapter 9.3. Okay, so dalam 9.3, you will learn on how to uh, find the derivative of and also logarithmic function. Okay, so um kalau ikutkan dalam video yang awak tengok, So, awak ada belajar different kind of exponential function. Okay, so kita pergi ke exponential function dulu. Okay, kejap. Saya tambah page kot. Um, ta -ta -ta. Mm -mm. Tak Okay, so tengok dulu kat sini. Um, dalam video, awak diberi uh, different kind of function uh, untuk exponential. So contohnya awak ada y equal to Let's say you have y equal to e to the power of x Okay, so ini kita punya base adalah e Okay, so y equal to e to the power of x And then ada juga awak diberi y equal to e to the power of let's say 2x plus 1 Okay, and then ada juga y equal to <clears throat> so instead of E as your base, you have other kind of constant. So contohnya awak ada tiga. Tiga kuasa X. Ataupun awak ada lima kuasa X square plus one. Let's see. Okay. So beza antara um, beza antara yang purple ni dengan yang hijau ni Is dia punya base sahaja. Okay. So yang warna purple, you have base E. And then yang warna hijau, the green one, you have other than base E. Other than base E. Okay. And then kalau ikutkan kita punya syllabus, um, awak tak belajar pun yang selain daripada base E ni. Okay. So saya tak nak focus on this one. This one saya tak nak fokus. Okay, so my focus is just on base E sahaja. Okay, so sepanjang-panjang kita punya chapter ni lah, kita akan fokus kepada base E sahaja. Okay, so jom kita tengok kepada contoh soalan. Okay, so let's say that you have a function y equal to E to the power of 3x plus 4. Uh, sorry, saya punya example ni dia advance sangat pula. Just kita balik naik atas. Okay, sorry. So let's say we have y equal to e to the power of x. Okay, so cara untuk kita differentiatekan uh, this exponential function is awak tulis dulu subjek dy dx. Okay, so awak akan salin sahaja apa yang ada pada soalan asal awak which is ex sahaja. Okay, so kenapa dia jadi e kuasa x sahaja? Dia akan jadi macam ni kalau dekat awak punya power ni dia ada single x saja. Okay so dia sebenarnya ada darab lagi dengan something. So you need to multiply with the derivative of the power which is 1. So that's why kita akan still dapat e to the power of x. Okay so ini adalah yang paling basic lah kiranya exponential function yang the most basic one. Okay if let's say you have e to the power of x, differentiate kan dia awak still akan dapat e to the power of x juga. Okay, so let's say sekarang instead of e to the power of x, you have y equal to e to the power of negative x. So this one kalau differentiate, kita dapat apa? What do you get for dy dx? Negative e. Negative e. Negative e. Negative e. Negative x. Betul. Hmm. Is this correct? Kau ajar dah selesai. Anyone? Salah. Siapa cakap betul? Salah. Siapa cakap betul dah dengan? Tak ada, tak ada, tak ada angkat tangan. Okay, good. So, jangan angkat tangan. Okay, tolak satu tu salah. 
So tolak satu, dia only applicable bila awak ada base X. Okay, so base awak adalah X and then you have a power, uh, power awak adalah constant. Okay, so itu baru kita akan tolak dengan satu. Itu yang semua yang kita belajar dekat dalam uh, 9.2. Okay, dekat dalam methods of differentiation. Okay, so bila awak ada exponential function, cara untuk differentiate dia dah berubah, berbeza. Okay, so cara dia senang saja. awak akan salin soalan and then awak akan darabkan dengan hasil differentiate power. Okay, so saya boleh juga tulis dia as dy dx is equal to salin soalan darab dengan differentiate power. Check this one. What do you get? dy dx. dy dx. 3. 3. 3. 3. E. E. Saling balik. Saling balik. Saling balik. Pandai. Okay. Betul. So dia simple je. As simple as that. Okay, so exponential function awak jangan pernah silap. Dia paling senang. Okay, so awak salin soalan and then awak darabkan dengan hasil differentiate power. So this is your final answer. Okay, so cuba buat yang B pula. Katanya senang je yang B ni. Dy dx. Cuba buat sendiri tanpa bagi tahu saya jawapan dia. Saya bagi awak dalam 30 saat. 30. 29 7 8 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 And then after differentiate power, you will have negative x plus 12. Okay. So, basically kita akan rearrange balik. So, negative 8x dekat depan plus 12. And then the exponential function kita letak dekat belakang. Okay. Sama tak jawapan? Sama. 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 Alright, good. Okay, so ini adalah yang paling simple lah kiranya, paling basic. Okay, so let's take a look at this one. So, soalan C dan juga D adalah soalan daripada tutorial question. Okay, so yang C ni adalah D. Yang D adalah E. Eh, betul ke? Ah, oh, betul. So, dalam soalan tutorial dia D dan E lah. Okay, so kalau awak tengok sekarang ni, soalan yang awak ada this one. Apa awak nak buat? Apa rule yang awak nak pakai? Any idea? Ha, siapa nak cuba? F prime product. Product rule. So awak nak guna product rule untuk this one yang kiranya. Okay, so dia ada dua cara sebenarnya. Okay, so cara yang pertama awak boleh guna product rule. So untuk product rule, saya tulis dulu dekat sini. So for you to find the f prime, you are going to copy back the question. So you have e to the power of x and then x plus 3. Okay, and then awak akan darabkan dengan hasil differentiate power. So d dx of x x plus 3. Okay. So, d dx ni maksudnya adalah awak kena differentiate this one. 
Okay. So, untuk this one, awak boleh guna product rule. So, maksudnya this is going to be your U, this is going to be your V. Ada lagi satu cara. Kalau saya tak nak guna product, apa cara saya boleh guna? Power. Power, power. Boleh ke guna power rule? Eh, some, some, some. Some. Ha, mesti tak nak guna some rule tu. Darab masuk dulu. Yes, betul. So, kita darab masuk. Okay. So, saya kalau boleh, saya memang nak elakkan guna product rule. Saya tak, saya kurang gemar guna product rule. Okay, so saya akan expand dulu. Alright, so ada dua cara lah. So, saya tulis dulu yang ini. Nombor satu, method number one. Okay, and then the second method untuk awak cari dia. So, awak akan expand dulu. So, you have fx equal to e to the power of. Okay, so sekarang awak ada kuasa satu per dua. This is power one over two. This is power one. Okay, so bila kita darabkan, what happened to your power? Plus. Ini jadi plus. So, we have one over two plus one. You are going to have x to the power of three over two. Okay, and then plus three set x. Okay, so daripada sini barulah kita akan differentiatekan f prime x salin soalan e to the power of x 3 over 2 plus 3 set x and then jangan lupa multiplykan dengan hasil darab, eh sorry, hasil differentiate power kita. So differentiatekan kita punya power, kita bawa 3 per 2 ke depan and then x, so x minus 1, uh, power minus 1 3 over 2 minus 1, awak akan dapat 1 over 2 and then plus 3 Okay, so differentiate set x. Awak akan dapat 1 over 2 x to the power of negative 1 over 2. Okay, semua orang kira this one? Okay. Dia panjang sikit je lah cara dia. Okay, so saya sambung. Alright, so ada tak apa-apa yang saya boleh simplifykan ataupun saya factorizekan? I think ada. Okay, so if you take a look at this one, we have 3 over 2 here and then we have 3 over 2 dekat sini juga. So saya nak bawa 3 over 2 tu keluar. So saya akan dapat 3 over 2 and then in the bracket what we will have left is x and then plus with 1 over set x and then salin balik exponential function e to the power of x power 1 over 2 plus c set x. Siap. Okay, jawab akhir kita. Semua boleh follow? Boleh. Boleh. Sekejap eh. Tak lagi yang kita boleh buat. I think tak ada. Haa ah, okey dah ni. Okey. So dia ada lagi satu method sebenarnya. Sekejap eh. Saya cut this one. Saya buat page baru. To this. So, lagi satu method yang awak boleh guna is actually chain rule. Okay, so macam mana kita nak gunakan chain rule? So, kita akan jadikan daripada sini from here. Saya nak tukarkan power saya jadi u. So, u is equal to e to the power of x power of 3 over 2 plus 3 set x. Okay. And then saya punya y adalah fx. So y saya adalah e to the power of u. Boleh nampak ke design? So what I'll do. Okay. 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 Alright. So kalau chain rule saya tunjuk sikit je nanti awak selesaikan sendiri. Okay so sama juga kita akan differentiatekan du 
with respect to X. Okay, so awak akan dapat. Ha, kejap eh. Saya rasa saya tersalah sesuatu. Sorry guys. Okay, ini kita nak ambil atas je. Kita tak nak E dia. Okay, this is our U. Okay, betul. And then kita. Of 1 over 2 plus 3 over 2 x to the power of negative 1 over 2. Okay, so itu adalah awak punya du dx. And then dy du akan dapat e u juga. Okay, so daripada sini awak settlekan sendiri. Guna apa yang saya dah ajar tadi. So dia mesti akan dapat sama juga. Exactly the same as this one. Okay. So any question about this exponential function macam mana nak uh, differentiate dia? Ada soalan? Tak ada. Tiada. Tiada. Okay so kalau tak ada saya nak bagi awak buat satu example. Tada. Nah ni soalan tutorial. Cuba try buat. Saya bagi dalam lima minit ke? Lima, 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 dua, 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 sembilan, dua, tiga, empat. Dua, tiga, empat macam tu. Kita tengok balik. Okay. So kalau tengok this one. Look at this question roughly. What uh, rule will you use? Quotient. Pandai. Okay. Sebab apa quotient? Sebab dia adalah divide dekat situ. So dia bahagi. So maksudnya yang atas adalah U. And then bawah denominator adalah B. Sebab awak jawapan akhir dia.
Okay, jom sambung. Dapat tak jawapan? Nana, okay ke tu? Dapat jawapan tak? Sampai mana dah? Tak dapat miss. Dapat. Yang lain? Ya miss dah dapat. Okay. So soalan dia memang uh, dia tricky sikit. Okay. So biasanya kita tak akan expand apa yang kita ada. We we don't usually expand our our answer, our final answer, our expression. But for this kind of question, dia memang uh, lain daripada yang lain. Okay. So you need to expand. Okay. So jom kita buat. Kita buat sama-sama. Okay. So for this uh, U, V, U prime, V prime yang ni sama tak dengan saya? Sama. Sama ni. Sama. Ya yeah, sama. Sama. Okay. So jump kita try. Alright. So we will be using a uh, quotient rule. So saya tulis dulu dia punya formula untuk biasakan diri kita. Okay. So y prime. Oh no. I have f sekarang. So f prime x is equal to v u prime minus u v prime u v prime over v square. Okay. So kita akan substitute kan sahaja v u prime u v prime and also v square. Okay. And then what do you get? So v is <coughs> e 3x e to the power of 3x plus e to the power of negative 3x. Okay. And then you have u prime. So u prime is 3e to the power of 3x plus 3e to the power of negative 3x like this. Okay. And then minus kan dengan u v prime. So u is e 3x minus e negative. 3x, don't forget the bracket. And then multiply with v prime. So we have 3e, 3x minus 3e, negative 3x. Okay, so sampai sini sama tak? Kena masukkan um, expression. Sama. Sama, okay. So jangan lupa v square. So saya salin je boleh tak? Hmm, copy, paste. Okay, lepas kita square kan dia. 
kat situ. Okay, so settle kat sini. Alright, so kalau awak tengok dekat sini, dia tak ada apa-apa pun yang awak boleh factorize kan. Sebabnya setiap factor yang awak ada tu, every expression that you have, so saya highlight kan, yang ini dia tak sama dengan ini, tak sama dengan this one and also lagi kali yang ada. Kuning. Tak sama juga dengan ni. Semua itu adalah expression yang berbeza-beza. Betul ke? Betul. Ya yeah, Miss. Yes. Kita cari persamaan yang ada dekat uh, yang pertama contohnya yang ini. Apa yang sama dekat sini dan apa yang sama dekat sini untuk kita factorize kan. Tapi sekarang ni dia tak sama, dia lain. Okay, so apa yang kita boleh buat? Kita expand. Kembang. Yes, kembang. Kasi kembang sama dia. Okay, so jom kita kembangkan dia. Okay, so kembang satu-satu. Okay, so. Ha, dia dapat apa? 3i 6x. 3i 6x. Okay, lagi. Tambah 3i ah. kosong kosong. Kosong kosong. Okay. Lagi. Tambah 3i kosong kosong. Okay. Tambah 3i negatif 6x. Okay. 3i negatif 6x. So ini adalah yang belah kiri. Okay. What about on the right side? Hmm. Tolak tu. Okay. Baru 3i uh, 6x. 6x. Tolak 3i kosong kosong. Kosong. Tolak 3i kosong kosong. Okay. Hmm. Tambah 3i negatif 6x. Okay, good. Okay, so kita expand everything yang kita ada dekat bahagian atas. Okay, so salin je balik yang denominator ni. Square this one. Okay, Okay, so um, ada tak soalan uh, kenapa yang ini dapat kuasa kosong? Ada siapa-siapa tak nak tanya? Ke semua clear je? Macam mana dapat kosong tu? Clear me. Clear, okay good. Alright, so sekarang apa yang kita boleh buat adalah kita simplify, okay? So let's simplify our numerator. So ada tak apa-apa yang kita boleh cancel out? Ada. Okay, so this one dia sama dengan this one. So dia tolak dan dia akan mati. Okay, so next apa lagi yang kita boleh cancel out kan? 3i kuasa negatif 6x. Yes, exactly. So this one cancel out dengan this one. Okay, so dia mati. Okay, so apa yang jadi lagi dekat kuasa kosong tu? I kuasa kosong tu dia jadi apa? Satu. Dia jadi satu. So tiga darab satu adalah tiga sahaja. Okay, so dia akan dapat 3, 3, this one is negative 3 and then minus 3 juga. Okay, so kat sini adalah 3 tambah 3. Okay, so apa yang awak dapat sebenarnya untuk numerator awak? 12. 12, exactly. So that is your answer. 12 over your denominator e to the power of 3x plus e to the power of negative 3x square. Settle kat situ. Okay, ada soalan eh? Ada. Ada. Okay. Alright. Semua orang clear dengan this example? Clear with Okay. Good. Right. Jom. Sambung. Last one. Uh, saya nak masuk sampai 3 go tapi tak sempat. So kita buat sampai lock je lah. Okay. So kalau tengok 3 go. 3 go dia panjang sikit sebenarnya. Dia ada banyak case untuk 3 go. Hmm. So yang ni nanti awak try uh, tengok video dan buat sendiri. Okay. Tengok. Uh, ada banyak sikit. Yeah. Alright. So jom kita masuk dekat uh, log function. Okay. okay so log function uh, dia sama juga. Um, sekejap saya tambah page. Dia kena ke atas. Betul ke? Salah. Show command. Okay so untuk log function uh, in the video you are presented with I think four cases. So contohnya awak ada y equal to Sekejap kita tengok nota terus lah. Mana nota? This one. Notes. Okay. Ni. Ada empat case kan? 
Okay. So, kes yang pertama, bila awak ada contohnya kat sini, you have non x. Okay. So, dia punya function dekat dalam, uh, maksudnya untuk awak punya tepi non tu, dia adalah x saja, the single x. Okay. So, itu adalah first case. Okay. So, for the second case, you also have a ln x, a ln of a function. Okay. So, beza dia cuma dekat tengah-tengah ni saja. This one, dia single x. This one dia adalah a function. So, kat dalam tu dia boleh jadi let's say 2x square plus 1. Okay. So, awak ada macam ni. Ln 2x square plus 1. Kalau untuk yang first one tadi, awak just ada ln x saja, Single. X tu single. Okay. So, itu adalah case yang kedua. Second case. Okay. For the third case, the difference between third, fourth and also first and second case is that your base. Kalau dekat yang nombor satu dan dua, awak ada log base E. Kalau dekat nombor tiga and also empat, awak ada log base yang selain daripada E. So, kita bagi contohnya base E lah kan. Okay. So, uh, kalau ikutkan kita punya syllabus, dia sama juga macam exponential function. Kita punya fokus hanyalah pada base E sahaja. So, I'm not going to explain further about this one. Okay. So, fokus saya hanyalah pada ln je ln adalah log base e. Okay. Alright. So, jom kita tengok kepada example. Okay. So, sekarang ni contohlah awak ada a simple function as y equal to ln x. The first case. Okay. So, macam mana kita nak differentiatekan dia? So, senang je. So, you are going to have dy dx equal to. So, awak akan ambil everything yang ada dekat tepi ln. Maksud saya dekat sini everything that you have beside ln, awak letakkan dia dekat denominator. X. Okay, so dia akan ada 1 over x. Settle. Ini adalah yang paling simple. Okay, let's see. Sekarang ni awak ada y equal to ln of 2x plus 1. This one. Okay, so cara untuk kita differentiatekan dia. So dy dx is equal to So, awak akan ambil everything dekat dalam bracket ni, dekat tepi ln ni, awak letakkan dia dekat denominator. So, we have 1 over 2x plus 1 and then awak kena darabkan juga dengan hasil darab dalam kurungan tu. So, da hasil darab 2x tambah 1 adalah 2. So, your final answer will be 2 over 2x plus 1. Okay, guys, Mara. Okay. 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 Alright. So, jom kita tengok this one. Okay. So, example this one. Ini adalah example from nota. Uh, from the notes. Okay. So, you have y equal to ln 3x. Okay. So, cuba uh, daripada sini. Apa jawapan awak? Terus dia cakap. What one is over y? x. One over x. Betul. Okay. So, dia basically actually awak ada dy dx equal to uh, 3x sini and then 1 dekat atas. Okay and then awak kena darabkan dengan um, the derivative of 3x. So derivative of 3x is just 3. So we are going to cancel out 3 and 3. Your answer will be 1 over x. Settle kat situ. Okay what about the second example B ni? Apa trick yang kita boleh pakai dekat sini? Cuba ingat balik uh, properties of ln. Clue dia dekat sini. 1 over 2. 1 over 2 tu apa? Kenapa dengan 1 over 2? Power. Yeah. So power dia kita boleh buat apa? Fazu. Oh, Kenapa di depan. Betul. Bawa di depan. Okay. So awak akan dapat apa dekat situ? So kita bawa dulu power dia ke depan. So you are going to have 1 over 2 ln x plus 1. Okay. So, untuk differentiatekan this one, senang je. So, 1 over 2 is a constant. So, you don't have to disturb it. So, just let the constant be dekat situ. Jangan kacau. Okay. So, dy dx is equal to 1 over 2. Okay. And then differentiatekan yang belakang ni saja. This one is the only thing that you need to differentiate. Okay. So, differentiatekan itu awak akan dapat 
1 over x plus 1. So differentiate x plus 1, just 1. So you don't have to write point. Okay, so just rearrange back your answer. So you are going to have 1 over 2 in bracket x plus 1. Set up. Okay, so boleh tak kalau macam saya tak nak bawa 1 over 2 ni ke depan? Saya nak guna, nak biar je 1 over 2, 2 as a power. Boleh tak? So siapa nak cuba? So jawapan dia boleh. Boleh je sebenarnya. Okay, kejap saya tunjuk kat awak macam mana. Okay, so let's say kita soalan asal sama je y equal to non x plus 1. Okay, so untuk kita, eh betul ke boleh? Hmm, I think boleh cuba. Okay, so dy dx is equal to 1 over x plus 1. Okay. And then kita akan darabkan dengan hasil differentiate set x plus 1. So apa awak akan dapat kat situ? 1 over 2 x plus 1 to the power of negative 1 over 2. Betul ke? Betul. Betul. Okay. So kita akan simplifikan jawapan kita. Okay. So saya ada 1 over so x plus 1 oops, saya ada 1 over 2 kat bawah so saya pindahkan kat depan sini so ni padam, oops, sorry hmm, padam yang tu okay, so and then darabkan pula dengan, so saya tukarkan this one so tukarkan bentuk dia jadi 1 over so x plus 1 So, jawapan saya kat sini sama tak dengan yang sebelah? Sama. Sama. Exactly. Okay. So, ada dua cara awak boleh guna. So, awak boleh guna rules of uh, lawn. Bawa 1 over 2 ke depan. Ataupun awak boleh je terus differentiate macam biasa. Ada lagi satu method sebenarnya. Which is chain rule. Yang itu awak cuba sendiri nanti. Okay. So, saya bagi clue je sikit. Saya tulis dekat bawah. Mana bawah yang muat? Ini saya kecilkan sikit lah. Size. Okay. So let's use chain rule. Last one. Okay. So kalau chain rule uh, dia akan jadi. What is my U? U saya apa dia? Set X plus 1. Okay. Betul. Set X plus 1 boleh. So, set x plus 1 and then saya punya y akan jadi ln u. Okay, yang ni awak cuba try sendiri. Ataupun lagi satu cara, awak boleh juga ambil daripada this one. Okay, so 1 over 2 tu jangan kacau. So, maksudnya daripada sini, second method of chain rule is u is going to be equal to x plus 1. So, y is equal to 1 over 2 ln u. Settle kat situ. Okay, nanti awak try sendiri. Boleh ke semua orang? Boleh me. Boleh. Okay. Tapi dia ada tips lah kiranya. Untuk ln, uh, it's best for you to use the properties of ln. Dia lagi mudah untuk awak. Dia lagi jimatkan masa. Okay, sebab apa? Jom kita tengok example yang D ni. This one. D. Okay, so sekarang awak ada ln x over x plus 1. So kalau kita guna properties of ln, apa jadi dekat dia? Minus. Minus, betul. So awak akan dapat dekat situ ln x minus ln x plus 1. Okay, so antara yang ini ataupun lagi satu contohnya dekat eh. So bila kita differentiate Contohlah saya tak nak guna yang ni. Okay, tak, saya nak guna terus je. So saya akan differentiate. So saya akan dapat 1 over dalam bracket. So dalam bracket is x plus 1. Eh sorry. X over x plus 1. 
Okay, so kita satu bahagi dengan apa yang ada dalam bracket and then darabkan dengan hasil differentiate dalam bracket x over x plus 1. Kalau this one kita kena guna rule apa? Quotient. Pandai. Kita guna quotient rule. Okay, so antara antara gadis, sorry guys. Okay, so antara this one dengan this one. Which one is easier for you to solve? Yang atas. Exactly. Yang atas kan? Ada tak siapa-siapa yang rasa yang bawah tu lagi senang? Cuba angkat tangan. Saya nak tengok. Tak ada. Ah, tak ada. Okay. So sebab apa? Sebab memang yang atas ni lagi senang. Bila kita guna properties, when we use property, kita dapat yang ini. So bila kita cuba untuk differentiate, kita eh. Saya pindahkan ke bawah. So when we try to differentiate yang atas ni, so we will get f prime x is equal to 1 over x minus 1 over x plus 1. Settle. Ada dua step je awak kena buat. Kalau yang bawah ni, dia ada banyak step kat bawah ni. So awak kena buat quotient rule kat sini and then yang this one awak kena tukarkan pula kedudukan di atas dengan bawah. So yang atas ni lagi senang. Saya sangat galakkan awak untuk guna. Yang bawah ni, uh, kalau boleh elakkan. Okay, so remember kalau ada lawn terus uh, apply kan dia punya rules. Okay, boleh ke semua orang? Boleh miss. Boleh. Okay, good. So dia sama jugalah macam contohnya kalau awak ada soalan, let's say we have fx is equal to contohnya awak ada ln x plus 1 square times 3x square plus 4x Eh, tak nak ni over. Eh, tak, tak, tak. Tak over. Okay, cik. Ha, this one. So, yang ni pun sama. Kita gunakan juga law. Law, uh, properties of ln. So, awak akan jadikan yang ini tambahkan dengan ln of this one. Baru dia akan jadi mudah daripada awak kena guna product rule dekat semua ni. Okay. That is uh, part D. Okay, kejap. Saya pergi yang atas ni. Last one. Last example. Okay, so cuba tengok this one. This is from uh, tutorial question number 7, uh, C. Okay, so dia sama je yang bawah ni. This one adalah from question C, number 7 C. This is 7D from your tutorial question. Okay, so yang tengok yang C. So sekarang awak ada ln in bracket of ln 2x. So how are you going to find the derivative of this function? Awak nak guna chain rule ke awak nak guna terus je? Terus. Terus saja boleh. So kalau kita nak guna terus, um, cara dia adalah f prime x is equal to, okay so kita akan ambil yang dalam bracket ni, kita letak dia dekat denominator. So awak akan ada 1 over ln 2x. Okay and then awak kena darabkan dengan, darab dengan apa? Derivative ln 2x. Betul. Derivative of ln 2x. So saya tulis dulu dekat sini. D dx of ln 2x. Okay. So kalau orang yang dah biasa, dia akan tu. Step by step yang awak kena buat untuk cari dia punya derivative. Okay. So daripada sini, awak akan dapat 1 over ln 2x. And then multiply with, uh, what is d dx of ln 2x? 1 over x. Exactly. So you have 1 over x. So your answer will be 1 over x times ln 2x. This is your final answer. Okay. So far okay? Clear? Clear. Clear. Yeah. Okay, dia ada lagi satu cara awak boleh guna uh, which is chain rule. Yang itu awak cuba sendiri. Okay. So, ada tak apa-apa soalan lagi untuk log function before saya habiskan kelas petang ini? Tiga already? Tiada. Tiada je eh. Ni log function. Okay, tak ada soalan. Yang lain? Tiada miss. Tak ada juga. Okay. Uh, alright, so kejap saya nak explain dekat awak apa yang awak kena buat What do you need to do uh, untuk kelas hari Isnin nanti 
So kita dah habis sampai 9.3 tapi saya tak sempat habiskan uh, this one. So derivative of trigonometric function and also ln dalam satu soalan. Okay so tengok kalau tengok this one so you have sine and also ln. Okay and then this one you have exponential and also trigo. So dia combine lah uh, different type of function dalam satu um, soalan yang sama dia minta awak differentiate kan. Okay so nanti awak akan belajar yang itu awak tengok video. Alright so tutorial question. Okay so um, ada tak kawan-kawan uh, awak share jenis jenis soalan yang akan keluar untuk awak punya PSPM nanti? Bukanlah jenis maksudnya it's either subjective ataupun objektif. Tiada. Tak ada. Okay. So basically uh, saya dah banyak kali cakap pun uh, untuk awak punya PSPM nanti memang soalan multiple choice question saja. Okay so awak takkan ditanya soalan subjektif. Semua adalah soalan uh, ABCD lah. Uh, and then kiranya kalau ikutkan soalan-soalan yang jenis macam tu dia takkan adalah soalan yang proving tu. Okay so maksudnya kalau tengok dekat sini Sekejap saya buang dulu this one. So soalan yang saya highlightkan ini dia adalah soalan proving. Hmm, this is proving. Nombor 12. 13. 15. 16. Mm -hmm. Okay sekali. Okay, so ini adalah soalan-soalan yang melibatkan soalan proving. So maksudnya soalan ni awak takkan ditanya lah nanti masa exam. Sebab takkanlah soalan tu nak minta awak uh, proof kan expression kiri sama dengan expression kanan. Macam mana kan? So dia jadi pelik lah kat situ. So um, saya nak minta awak buat je soalan-soalan ni tapi saya tak akan tekankan sangat. Dia faham ke? Okay kan? So kiranya saya minta awak buat, awak buat je all these question but I will just going to share the answer scheme lah without discussing it with you guys. Is that okay for you? Okay miss. Okay. okay miss. Alright okay. So apa lagi? Okay yang saya pangkahkan besar-besar warna hitam ni. This one adalah soalan yang melibatkan uh, exponential function just that the base is other than E. So you have base 8, base 3, base 2, base base 5 and base 3 kat sini. Okay so kat sini um, awak tak payah buat soalan ni. Tinggalkan je. Okay so you have one last question. Okay so tak perlu buat. Okay so kalau ikutkan ada soalan nombor 6, 7. Sekejap eh saya highlight kan. Nombor 10, nombor 11 and also 14, 17. Okay, so tak ada beza sangat kalau dia. Hmm. Sabar. Hijau. Okay, so yang saya highlight warna hijau ni, ini yang awak kena buat. Okay, itu adalah fokus awak. Yang warna purple tu awak still akan buat tapi saya tak akan discuss, saya bagi jawapan saja. Yang warna hijau tu saya minta awak buat, cuba fahamkan betul-betul and kita akan discuss lah dalam kelas nanti. Okay, I think that is all. Any question? Ya, yeah, dah habis. Tak ada. Okay. Alright. So, awak ada UPS Bayu kan petang ni? Pukul 4 kan? Kelas ni. Kelas lepas. Oh, awak ada kelas lah sekarang? Kelas lepas. Ya, yeah, Miss. Alamak, sorry. Ini, ini, ini. Okay, okay. Jom, 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 jom kita keluar. Thank you, Miss. 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 Bye. Good luck, UPS, bye, y'all. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Oh, saya lupa. Saya lupa dalam kelas. Oh, sorry. Bye-bye, Miss.